സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു ശരാശരിയിൽ താഴെയുള്ള ശരാശരിയിൽ താഴെ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലൊരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ബ്രില്യൻറ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു വിദ്യാർത്ഥി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ എന്താ പറയുക പഴയ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അത്ര മോശമല്ലാത്തൊരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് കഷ്ടിച്ച് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം മാർക്ക് മാത്രം വാങ്ങിച്ച് പാസ്സായ ഒരാളാണ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് എൻ്റെ പഠനത്തിലുള്ള മികവ് പോരാൻ തോന്നിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അത് ബെറ്റർ ചെയ്യാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൊല്ലം കളഞ്ഞ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി എന്നിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും പഴയ അമ്പത്തിരണ്ടിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ട് അതൊരു ഐച്ഛിക വിഷയമായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ബിരുദം ഇതിന് പോയത് കോളേജിലൊക്കെ യൂണിയൻ ഭാരവാഹിയായിട്ടാണ് ത്രൂ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കലാപരമായിട്ടുള്ള ചില വാസനകളും താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർ സോണിലൊക്കെ മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും വയലിന് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടുകയും പാട്ടിന് സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഒരു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളൊന്നും അവകാശപ്പെടാൻ എനിക്കില്ല ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും മൂന്ന് കൊല്ലത്തെയും കൂടെ പരീക്ഷകൾ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയെടുത്ത് അതിൽ കഷ്ടിച്ച് അറുപത് ശതമാനം മാത്തമാറ്റിക്സിന് അറുപത് ശതമാനം എന്നും പറയുന്നത് വലിയൊരു മാർക്കൊന്നും അല്ല അന്നും അല്ല ഇന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന രീതിയിലല്ല അങ്ങനെ തിരിതരിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വളരെ മോശമായൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ആ മോശമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ സ്ഥാനത്ത് എത്താമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനിതര സാധാരണമായ പാഠവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കാണിക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണർ എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ വന്ന് അതിൽ അനിതര സാധാരണമായ പാഠവും കാണിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉയരങ്ങളിലെത്തിപ്പെടാത്തത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് അപ്പം അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഐ തോട്ട് ദറ്റ് ഐ കുഡ് ദേ തോട്ട് ദ ദേ കുഡ് എൻഡ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ഞാനത് നേടി അവർക്ക് പറ്റില്ല എന്നവർ കരുതുന്നു അവർക്ക് അത് നേടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ പ്രോബ്ലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളി ശരാശരി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഉയരങ്ങളെത്തി പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഒരു അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട അധ്വാനവും അതിന് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയും വേണം യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ഫീൽ ദറ്റ് യു ക്യാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു മേൽക്കൈ ആയിട്ട് അവകാശപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ശരാശരിയിൽ താഴെ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സങ്കല്പങ്ങളും ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യവുമായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രമിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എത്തിപ്പെടാതിരിക്കരുത് എന്നുള്ള നിർബന്ധബുദ്ധി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കഠിനമായ ശ്രമം ഉണ്ടായി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് നേടാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ നേരത്തെയുള്ള സങ്കല്പവും പിന്നീടുണ്ടായിരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ ഈ ഐ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പദവിയുടെ ഗ്ലാമർ പരിവേഷങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈറ്റ് വെച്ച വാഹനവും ഒരുപാട് സെല്യൂട്ടുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ല ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ അപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വളരെ ഔത്സുക്യത്തോടു കൂടിയും ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയും ആരാധനയോടും കൂടി നോക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആരാധക വൃന്ദവും ജനങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ നേരെ വരുന്ന വിമർശങ്ങൾ പോലും അത്തരത്തിൽ വളരെ എന്താ പറയുക ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും ഈ നാടിൻ്റെ ഭാഗതയെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന എല്ലാ നെടുന്തൂണുകളാണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല അന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ജയകുമാർ സാറ് ഐ എസ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കോഴിക്കോട് പഠിക്കുകയാണ് രണ്ടു മൂന്നോണം അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു സെമിനാറാണ് അദ്ദേഹം ഈ
അപ്പോൾ അന്ന് എന്തായാലും ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഔന്നത്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ ആയിരുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ ശ്രീധരൻ സാർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു റൂറൽ കോളേജിലാണ് ചേളന്നൂർ എന്ന് പറയും കോഴിക്കോട് നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ടാണ് ചേളന്നൂർ ലെസൺ കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഫൈൻ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവിടെയുള്ള ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഒരു അഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികളെയും സുരക്ഷിതരായി ടൗൺ ഹാളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച് തിരിച്ച് അവരവരുടെ വീടുകളിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ള ദൗത്യം എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായി ആ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ടൗൺ ഹാളിലെത്തുന്നത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എൻ്റെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരും ബുദ്ധിമതികളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രൊബേഷണർ ആയിട്ട് നിന്ന് ഒരു ലേഡി ഐ എ എസ് ഓഫീസർ അവരോട് പിന്നീട് ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് അവർ പ്രൊബേഷണറാണ് അവർ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫെമിനിസ്റ്റ് തത്വങ്ങളോട് എനിക്ക് കഠിനമായ വിയോജിപ്പുണ്ടായി എനിക്ക് അകത്ത് കയറി എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി വന്നു പക്ഷേ സംസാരിക്കാനുള്ള ആംഗലേയ ഭാഷ കൈവശമില്ല അവർ പറയുന്ന പോലും ഇംഗ്ലീഷാണ് ഈ പറയുന്നതിനൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് മോശമാകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഈ സംവാദം പക്ഷേ എൻ്റെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടും ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാഞ്ച എൻ്റെ ആംഗലേയ ഭാഷയിലുള്ള പരിമിത ജ്ഞാനത്തെ എന്താ പറയുക തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ അകത്ത് കയറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അവിടെ ചെന്നൊന്ന് വിക്കി വിക്കി മുക്കി മൂളി പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ നാല് വാക്കുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രകോപിതനായി അവരുടെ മറുപടിയും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞേ പറ്റും പിന്നെ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അനർഗള നിർഗള ധാരയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു തോന്നൽ അത് അന്ന് ഒരു അഹങ്കാരമായി എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് സംസാരിച്ച ഈ ഐ എസ് കാരിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്കൊരു അഹങ്കാരം തോന്നി എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നു അപ്പോൾ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു വിടാം അപ്പം അന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഞാൻ എസ്കോട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയ പല കൂട്ടുകാരെയും കൂട്ടുകാരികളും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളായിരുന്നു കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അവരെന്നെ കളക്ടർ എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനൊരു ഭൂഷണമായിട്ട് എടുത്തു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരീക്ഷ പോലും എഴുതാതെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ നടക്കുന്ന ഒരുത്തരെ കളക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതൊരു ഒരു മേന്മയായിട്ട് ഞാൻ കരുതി പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ആ ഒരു ചോദന എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശ്രമിച്ചു നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ദീപ്തമാക്കി എന്നുള്ള നിർത്തുക കുറേ കാലം അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്താണ് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാവുന്നതെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയായിട്ട് പതുക്കെയൊക്കെ ഡിഗ്രി പാസ്സാവാന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്ന വളരെ ലാഘവബുദ്ധിയോടു കൂടി ജീവിതത്തെ കണ്ടിരുന്ന ഒരാളെ തികച്ചും മാറ്റി മറിച്ചത് ആ സെമിനാറാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഐ പി എസ് കാരനായ ശേഷം ഞാൻ കോട്ടയം എസ് പി ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം ചോറ്റാനഗിരി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജയകുമാർ സാറിനെ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറിന് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ ശ്രീജിത്ത് കോട്ടയം എസ് പി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല സാർ വേറൊരു ശ്രീജിത്ത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറാണ് സാർ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് സാറ് കാരണമാണ് ഞാൻ ഐ പി എസ് ആയത് സാറ് ചിരിച്ചു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഫറൻസിന് പോയപ്പോൾ തമിഴ്നാട് കാണുന്ന ഒരു മലയാളിയായ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കാണുന്നുണ്ട് അയാൾ വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ സാറ് കാരണമാണ് ഞാൻ ഐ പി എസ് എത്തിയത് പക്ഷെ ഞാനെന്ത് ചെയ്തു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് രാമപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കോട്ടയം താണ് രാമപുരം രാമപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പോലീസുകാരുടെ പരേഡ് ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിലുള്ള ഗ്രൗണ്ടിലെ സ്ഥലമുള്ളൂ ഒരു സ്കൂളിലെ ഗ്രൗണ്ടുള്ളു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരൻ്റെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സുകാരനായിട്ടൊരു പയ്യൻ ഞാൻ പരേഡ് കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണുകയാണ്
പണ്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ തീക്ഷ്ണമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നാളെ തൊട്ടിപ്പം എല്ലാ നിയമവും കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിയമം നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് യൂണിഫോം തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ധാരണ നമ്മൾ പട്ടാളക്കാരെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അവിടെയാണ് ജനമൈത്രിയുടെയൊക്കെ സങ്കല്പം വരുന്നത് പട്ടാളക്കാർക്ക് മറ്റ് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനൊക്കെ യൂണിഫോം കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശത്രുവുണ്ട് അവരുടെ ജോലി താരതമ്യേന എളുപ്പമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക മാനസിക ധൈര്യം വേണം ജീവത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള ചങ്കുറ്റം വേണം ഒക്കെ വേണം അത് കറക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വേണം അത് നമുക്കുള്ളതിനേക്കാളും സാധാരണ പോലീസുകാർക്കുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവർക്കുണ്ട് ഉണ്ടാവണം ന്യായം പക്ഷെ അതുള്ളവന് പിന്നെ വേറൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അതുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ധൈര്യവും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രബുദ്ധതയും ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിട്ടും പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായിട്ടും വളരെ നന്നായിട്ട് ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഒരു പോലീസുകാരൻ അവനത് പോരാ അത് വേണം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഈ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് നിയമം നടപ്പാക്കി ഈ സർക്കാരിനും ജനങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഫലപ്രദമായ ഒരു പാലമായി വർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവമാനം സഹിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മളറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആരോപണമായിട്ട് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ലവലേശം ലവലേശം നമുക്കൊരു ഒരു സങ്കുചത്വത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈമനസ്യമോ ഒരു വൈമുഖ്യമോ തോന്നാതെ ഇതാണ് എൻ്റെ ജോലി എന്ന് മനസ്സിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ ജോലി നിർവഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അനുഭവ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ സർവീസിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രൊബേഷണറായിരിക്കും എന്നോട് ഒരു സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചോദിച്ചതാണ് വോട്ട് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ പോളിസിങ് ഞാൻ ഒരുപാട് വേദികൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ ക്രൈം ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഓമനത്വത്തോടു കൂടി തെറി പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു സാറ് പറഞ്ഞു തരണം പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യുവർ കപ്പാസിറ്റി ടു പോക്കറ്റ് ഇൻസൾട്ട്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ സെയിം ഫവർ ദിസ് വാട്ട് മേക്സ് യുവർ പോലീസ് മാൻ അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം സർവീസിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന മേഖല മുഴുവൻ ആദർശധീരമായ ഒരു സമൂഹമായിരിക്കും നമ്മൾ മാറ്റും ജോലിയിലെത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ആ ശ്രമകരമായ ദൗത്യത്തിൻ്റെ മറുവശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആദർശധീരത ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദർശധീരമായി തന്നെ പെരുമാറിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയോ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യാത്ത ആരോപണങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യും സാധാരണഗതിയിൽ പല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ ഈ തീ കെടും ഏത് സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറയ്ക്കാം നിയമം നടപ്പാക്കാം സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ തീ അവരിൽ അണഞ്ഞു പോകുന്ന കാണും അത് അനുഭവ സമ്പത്തില്ലായ്മയാണ് പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും എനിക്കറിയാം നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് നല്ല ആദർശ ധീരരായിട്ട് പണിയെടുത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചടികൾ വരുന്നു അവർ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത എൻക്വയറി വരുന്നു ഒരു സസ്പെൻഷൻ വരുന്നു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് മാറും എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൈഡ് ലൈൻ പോസ്റ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് തീർത്ത് ശമ്പളം മേടിച്ച് പോയാൽ മതി അത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഭൂഷണമല്ല നമ്മൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് ഈ അവമാനം സഹിക്കാനും അവമാനം സഹിച്ചതിന് ശേഷം സഹിക്കുന്ന സഹിപ്പിക്കുന്നവരാരോ അവരെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിൻ്റെ അക്ഷന്തവ്യമായ ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് മാത്രമേ നന്നായിട്ടൊരു പോലീസുകാരനാവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ
എന്നോട് പറഞ്ഞ വാദ്യം അതാണ് അവമാനങ്ങൾ സഹിക്കാനും ആ അപമാനം നേരിട്ട് കൊണ്ട് തുടർന്ന് അവമാനം നേരിടാത്ത രീതിയിൽ തുറന്ന് പെരുമാറാനുള്ള കഴിവ് ആർജിക്കുന്നിടത്താണ് പോലീസിൽ അനുഭവ സംഭവത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു സാർ ശരി ശരി സാർ യെസ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാ പോയി എസ് സാർ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി സാർ എന്നു വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്നെ തെറി പറഞ്ഞു അതായത് സാർ ഇപ്പം എന്തിനാണ് സാർ തെറി പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നീ കള്ളം പറഞ്ഞതിനാണ് തെറി പറഞ്ഞത് കാരണം നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മനസ്സിലാവാതെ നിനക്ക് മനസ്സിലായി നീ പറഞ്ഞു എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞു നിനക്കിത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ സർവീസ് കയറി പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയണം അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ അന്തസത്തെ എന്താ നിനക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റി എനിക്കൊരു ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്താ കാരണം പതിനാറോളം സ്വകാര്യ അന്യായങ്ങളാണ് എൻ്റെ പേര് കൊടുത്തത് നമ്മളുടെ ഈ ജോലിയിലുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പെറ്റീഷൻ വന്നാൽ അതിൽ രണ്ട് പേരുണ്ടാവും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു പെറ്റീഷനും ഉണ്ടാവും ഒരു കൗണ്ട് പെറ്റീഷനും ഉണ്ടാവും ഒരു ഭാഗത്തെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറുഭാഗം നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് എല്ലാ ശത്രുക്കളും ഭീകരന്മാരാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നിരന്തരം ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പതിനാറ് ഭീകരന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനാറ് സ്വകാര്യ അന്യായങ്ങളായി നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരിൽ ഈ സ്വകാര്യ അന്യായങ്ങളെ പലപ്പോഴും നേരിടുമ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യ അന്യായങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ആര് കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്താലും കേസ് അന്യായത്തിനെടുക്കും അതിനകത്ത് ആകെ ഒരു വരി ചേർത്താൽ മതി ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് മിന്നാൻ അമ്പതിനായിരം രൂപ ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിമാൻഡായി ചോദിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അന്വേഷിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കേസ് ഫയൽ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് വരുന്ന വാർത്ത ശ്രീജിത്തിനെതിരെ വിജിലൻസ് കോടതി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാണ് ഈ അന്വേഷണം വിജിലൻസ് കോടതി അന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിമതി വീരൻ്റെ പേരിലാണല്ലോ വിജിലൻസ് കോടതികൾ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടൂ എന്നാണ് സാമാന്യ ജനം ധരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ആരെന്ത് എഴുതി കൊണ്ടു കൊടുത്താലും അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കോടതികളിൽ നിന്ന് ഈ അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് അന്വേഷണം വരുന്നു ഞാൻ മനസ്സറിയാത്ത കാര്യം ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യം കേൾക്കാത്ത കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിനെ നേരെ നിർത്തി നമ്മൾ ആ ആ ഒരു അവസരം വരുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വരെയുള്ള മനസ്സിൽ തുറന്നു നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു എട്ടൊമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് വീണ്ടും അതേ ജോലി ചെയ്യാൻ പഠിച്ച ആ പഠനത്തെയാണ് ഞാൻ അനുഭവ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ശരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് അവർക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അവർ പറയട്ടെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനും കാണാനും ഉള്ള ഒരു മനസ്സ് സ്വാംശീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വലിയ വിജയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു നേരത്തെ കുതിരയെന്ന് പോലെ കാര്യം പറഞ്ഞു കുതിരയുടെ പുറത്ത് വീണപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ഷതവും പിന്നെ ആദ്യം വീണമെന്നുള്ളൊരു ജാള്യതയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ജോലിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തിരിച്ചടികൾ അത് വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പേരിൽ ഒരാൾ വന്നൊന്ന് ഒരു പരാതി കൊടുത്തു അയാൾ ആ കൊടുത്ത അതേ പരാതി അയാൾ വേറൊരാളെടുത്ത് വീണ്ടും ആ പരാതി അയപ്പിക്കും അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓഫീസുകളിലേക്ക് അയക്കും എന്നിട്ട് അയാൾ നാലാമതൊരാളെ വെച്ചിട്ട് വിവരാവകാശം കൊടുക്കും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പേരിൽ എത്ര പരാതികളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ പരാതികളുണ്ടെന്നേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ചോദിപ്പിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികളുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആര് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഇതൊരു വളരെ രസകരമായ ഒരു ശൃംഖലയാണ് നമുക്കിത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ടല്ലോ അനുരണനം അതായത് നമ്മൾ കുതിരപ്പുറത്ത് വീണപ്പോൾ വീണെടുത്ത് ആ നോവും പോയി അടുത്ത ആൾ വീഴുന്ന വരെ നമുക്ക് ജാള്യതയുള്ളൂ നീ മീണും ഞാനും മീണും നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു തുല്യരാണ് പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതിങ്ങനെ തുടരുകയാണ് അത് നമ്മുടെ നേരെ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ശൃംഖലയുമായിട്ട് ഒരു മാഫിയ പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്തായാലും കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് പരാതികൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക
ഞാൻ ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ ഹൈദരാബാദിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഫേസിൽ നമുക്ക് കുടുംബത്തെ കൊണ്ടുപോകാം അവൻ്റെ വൈഫും കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ബ്രേക്കിൽ അവിടുത്തെ ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് മലയാളം ചാനൽ ഒരെണ്ണം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ശ്രീജിത്ത് ഐ പി എസ് മർദ്ദിച്ച് ഇന്നലെ അവശനാക്കിയ വ്യക്തിയാണിത് ഒരാളെ കാണുകയാണ് ടി വിയിൽ ആ ആൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അടിച്ചു ഇടിച്ചു ചവിട്ടി കുത്തി ഭീകരമായ ഒരു സ്റ്റോറി നല്ലൊരു സ്റ്റോറി അങ്ങ് മീഡിയ അങ്ങ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഹൈദരാബാദിലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ പോയി ഇടിച്ചോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ആയിരിക്കും അടിച്ചത് കാരണം ഞാൻ ആകെ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് ഞാനും ഭാര്യയായിട്ടാണ് വേറെ ആരുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാഡമിക്ക് അകത്താണ് പുറത്തു പോകാനുള്ള അനുവാദം പോലുമില്ല ട്രെയിനിങ് ആണ് അതറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ടർ അത് പിൻവലിക്കുകയും പോവുകയും ചെയ്തു എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് എറണാകുളത്ത് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കോട്ടയത്ത് പുറപ്പെട്ടത് അതിനിടയിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി മാറ്റിയിട്ട് സാറിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോവും സാർ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതും അടുത്ത കൊല്ലം പോകാൻ ഇനി പറ്റിക്കൊള്ളെന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം വന്ന് മുടങ്ങിപ്പോയാൽ പിന്നെ സാറിൻ്റെ കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടിലാവുന്ന് പോലീസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ യാത്രാ മധ്യ ഡി ഐ ജിയുടെ അനുവാദം മേടിച്ച് നേരെ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോയിട്ടാണ് കയറിപ്പോയത് അപ്പം ഈ പ്രതിയോഗികൾ ഇവിടെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം എറണാകുളത്തുണ്ട് അതനുസരിച്ച് സ്റ്റേജ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ സർവീസിൽ നടക്കുന്നുള്ള വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ആദ്യം ഒരു വാർത്ത വന്നു ഈ വാർത്ത കണ്ട ആൾ ഇത് കള്ളമാണെന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിയുന്നത് വായിക്കുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ശൃംഖലകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ മറ്റേ ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് വഴിയെന്നിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യം പറഞ്ഞാൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആഖ്യായി എഴുതണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എഴുതാൻ മടിയനാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റർ വേണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇന്ന് എഴുതി തരുവാണെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ ഖണ്ഡശ ഖണ്ഡശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള വിശേഷങ്ങളുണ്ടാവും പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രതിച്ഛായ തന്നെയാണ് ഒരു അനുച്ഛേദമാണ് അല്ലാതെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടൊരു പോലീസില്ല പോലീസിങ്ങിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ഡിക്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദ സൊസൈറ്റി ഗെറ്റ്സ് ദ പോലീസിങ് ഇറ്റ് ഡിസേർവ്സ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും തമാശയായിട്ട് പറയും ബീഹാർ ബീഹാറിലെ പോലീസ് കേരള പോലീസ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല യു പിയിലെ പോലീസ് കേരള പോലീസ് കമ്പാരിസൺ ഇല്ല നമ്മൾ വളരെ വളരെ എന്താ ഞാൻ പറയുക നമ്മളുടെ കേരള പോലീസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യം നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടോളാം തയ്യാറാണ് നിങ്ങളുടെ അതിക്രമം പോലീസ് ഒക്കെ ശരി അതൊന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള എന്താ പറയുക കേൾക്കാൻ നമ്മൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് തയ്യാറാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ കേരള പോലീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ചെറുതായി കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പോലീസ് കേരളത്തിലുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെയും ഒരു പരിധി വരെ മുൻകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെയും വരെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതില്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ താൻ നന്നായി എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആ കേരളത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളുടെയും പ്രതികരണങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായകളും ഈ പോലീസിലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല മനുഷ്യസഹജമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പോലീസിലുള്ള മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിൽ പോലീസിൽ എന്താ പറയുക പരിണിതപ്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതിനെ മറികടക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പോലീസിനകത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല റിട്ടയർ ചെയ്ത പോല
പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമ്മൾ ഒരു ലാത്തി ചാർ നടത്തുന്നു സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിനെതിരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ലാത്തി ചാർത്തുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും അത് ആ സർക്കാരിൻ്റെ ഐഡിയോളജിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നിയുക്തനായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടക്കി ആയിരിക്കും ലാത്തി ചാർജ് നടത്തുന്നത് ആ ലാത്തി ചാർജിൽ അടി കൊള്ളുന്ന സാധാരണ പ്രവർത്തകൻ അത് ഏത് പാർട്ടിക്കാരനും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവന് ചിലപ്പം അവൻ്റെ അജ്ഞത കൊണ്ട് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന ഈ മറ്റേ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വന്നേക്കാം ഇത് അവരുടെ ഒരു മയോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ പോലീസിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർശനമായി നേരിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് റാങ്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല വളരെ കർശനമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചാർജ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാർജുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോലീസിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു 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 പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇപ്പം പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോഴും ആ പ്രശ്നം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കാർ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു ഔദ്യോഗിക ഏജൻസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അതിന് രാഷ്ട്രീയം കലർത്തേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അപ്പം നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച ഉദാഹരണം തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അന്ന് സർവീസിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നല്ല ഞാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് അയാൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എടുത്തു ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ എടുത്ത് എത്തിപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ ഏത് പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുമെന്ന് വെച്ചാൽ പാടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ ഒരു പരിധി വിട്ട് പലപ്പോഴും പെരുമാറി പോകാറുണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിന് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ അതിനാണ് തീവ്ര പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ആ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമ്മുടെ ആ എവിടെയാണ് ഈ പ്രൊഫഷണലിസം മറന്ന് നമ്മൾ പേഴ്സണലായി പോകുന്നത് എടുത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള പരാജയം അത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും വളരെ വളരെ സ്ട്രെസ്ഡായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെ ഈ ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിൽ പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭത്തിലും വരുമ്പോൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മിനിമം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് എപ്പോഴും നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോടതികൾ പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ മിനിമം ഫോഴ്സിൽ പിടിച്ച് നിർത്താനൊക്കെ പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭത്തിലും പല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം പക്ഷെ അതൊന്നും അതിനെല്ലാത്തിനും പൊളിറ്റിക്കൽ കളർ കൊടുക്കുന്നിടത്താണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ജനുവനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നടപടികൾക്ക് അതിലൊരു തെറ്റ് വരുമ്പോൾ ആ തെറ്റിന് അയാളെ ശിക്ഷിക്കാം തിരുത്താം അതിന് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കളർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സംവിധാനത്തിന് തകർക്കാനേ പോയിരിക്കുള്ളൂ ഈ സംവിധാനം തകർന്നാൽ മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പലപ്പോഴും പോലീസുകാരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യം എത്ര ദിവസം രാത്രി ഉറക്കുളച്ച് നിന്നിട്ടാണ് പല സന്ദർഭങ്ങളും പല അപകടങ്ങളും ഒഴിവായി പോയതെന്നുള്ള ആരും അറിയുന്നില്ല ഒരുപാട് പേര് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉറക്കുളച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഓണമില്ല വിഷു ഇല്ല ക്രിസ്മസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ആ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നിടത്ത് കൂടെ പോയി നിന്ന് ആഘോഷിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രം എത്ര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒഴിവായി പോകുന്നുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്ക് എവിടെയും ആരും എടുക്കാറില്ല പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനിടെ നിന്ന് സംഭവിച്ചാൽ അതിനെ പർവ്വതീകരിക്കുകയും അതിന് അയാളുടെ ദുഷ്ടലാക്കുകളാണ് കാരണം എന്ന് പറയുകയും അതിന് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കളർ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തളരുന്നത് ഈ സേനയുടെ മനോവീര്യമാണ് ആ സേനയുടെ മനോവീര്യം തകരുമ്പോൾ നാളെ ഒരാവശ്യം വന്നാൽ നാളെ ഒരാവശ്യം വന്നാൽ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പിന്നെ എന്താ പറയുക പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വീകരമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്
പുറത്ത് അന്വേഷണം പോകും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഒരു പിന്നെ ഒരാളെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും ആ കാരണങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെളിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് കോടതികളിൽ പോയി ഉത്തരവാദം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയിലൊക്കെ പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പല വിവരങ്ങളും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പലരെയും വിളിച്ചു വരുത്തേണ്ടി വരും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലീസുകാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗലായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലീസുകാരിൽ തോന്നേണ്ട ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അത് പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാർക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റുകളെ ഭ്രംശങ്ങളെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അതിനെ കാരണം ആ ഞാനിപ്പം പല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ആരോപണ വിധേയരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എൻക്വയറിയൊക്കെ നമ്മൾ ദുരന്തങ്ങൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ജോലി എടുക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ മാത്രമേ ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ ജോലി എടുക്കാതെ സൈഡ് വാരം ചേർന്ന് പോകുന്നവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭാ കാഫലമുള്ള മാവിനെ കല്ലറി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ ബ്രീഡിനെ നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വർക്ക് ടു റൂൾ ഇപ്പം എന്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾ വന്ന് അടിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പണി തീർന്നു അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ തള്ളി വിടുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മാനസിക വീര്യം കെടുത്തുന്ന വഴി തള്ളി വിടുന്ന സേനയെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക നിഷ്ക്രിയത്വത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന രീതിയിലാണ് സമൂഹം പലപ്പോഴും പ്രതികരിക്കുന്നത് ആ പ്രതികരണം അനാരോഗ്യകരമാണ് അനാശാസ്യമാണ് അത് മാധ്യമങ്ങളും തിരിച്ചറിയണം ഞാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മേധാവിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്താറാം തീയതി വരെ ഒരുപാട് സെൻസേഷണൽ കേസസ് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യാവലി എന്താണെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അറിയാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു മാധ്യമത്തിലൊരു തെറ്റായ സാധനം വന്നാൽ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അതിനുള്ള ഫ്രീഡം ഉണ്ടോ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ സ്പേസ് ഉണ്ടോ ഇത് മുതലെടുത്താണ് പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചിലർ എല്ലാവരും ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല അതിനവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മാധ്യമ സംസ്കാരം വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക സെൻസേഷനിസ്റ്റിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തി പോയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ജലദൗർലഭ്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ഫീച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനി ഉണ്ടാ പത്ത് വർഷത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ട കുറേ വിഷയങ്ങളെടുത്ത് അതിനെ മുഖ്യധാരയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിലെ മനുഷ്യരുടെ സെൻസേഷൻ മനുഷ്യർക്ക് ഇക്കിളി താല്പര്യം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിനെ പൊലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യ സംസ്കാരം നോക്കുമ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് അതിപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ആരെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് മൊത്തത്തിൽ വരേണ്ട ഒരു ഒരു മൂല്യച്യുതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി വരേണ്ട ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാനൊരാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂപ്പുകൾ അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പല മാധ്യമങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താക്കളെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ ഈ മുറി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരും ഞാൻ ഈ മുറിക്കകത്ത് ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിവർത്തിയില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുക ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് മാധ്യമത്തിൽ എഴുതി വരികയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഏ മറ്റേത് അങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ ഊഹാപൂഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ എഴുതുന്ന ചിലത് സാന്ദർഭികമായി ശരിയായെന്നിരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ആ ശരി പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു കാലത്ത് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ലീക്ക് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ലീക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ല അത് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു സാധനം പുറത്ത് കൊടുക്കാതെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്
ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി നാളെ രാവിലെ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഒരാൾ എവിടുന്നെങ്കിലും ഇറക്കി വിടുകയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആരുടെ അടുത്ത് ഉത്തരവാദിത്വവും ഇല്ല പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പല ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തുന്നവരുടെ പേരിലൊന്നും അല്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫമേഷൻ കേസിന് പോലും ആളാരാധന കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൻസേഷണൽ ജേണലിസം നിലനിൽക്കുന്നത് വ്യക്തികളുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ആ സംസ്കാരം മാറിയേ പറ്റൂ നേരത്തെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്കലറ്റ്സ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഹൈപ്പബോളിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പുകഴ്ച്ച് പുകർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പൂർണ്ണമായ സത്യമൊന്നുമല്ല എനിക്കറിയാമല്ല ഞാനെന്താണെന്നുള്ള എനിക്കറിയാം ഇകഴ്ത്തി പറഞ്ഞതും സത്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നടുക്കാണ് ഏകദേശം എവിടെയൊക്കെയാണ് നടുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ മീൻ പിന്നെ പല മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാദ്യം ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്തു പോയാൽ പിന്നെ അതൊന്നും മാറാൻ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തെറ്റാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ മനസ്സിലായാൽ പോലും അത് തിരുത്തി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ക്രെഡിബിലിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവരൊരു കാരണവശാലും അത് തിരുത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരേ ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അവരുടെ എത്തിക്സിനകത്തുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു സാ ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമെങ്കിലും കൊടുക്കണം പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല നല്ലൊരു സ്റ്റോറി കിട്ടിയാൽ അയാളോട് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് അയാളോട് ചോദിക്കുക അത് അടിച്ച് എന്നെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പല സ്റ്റോറീസും അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ശ്രീജിത് ഐ പി എസ് മറുതിച്ച് അവസാനാക്കിയ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അയാൾ മറ്റേ മറ്റേ ട്യൂബും മറ്റേ സാധനമൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആശുപത്രിയിൽ അപ്പം ഞാനിവിടെ അപ്പം അത് അതായ എഴുതിയ പേപ്പറിൻ്റെ വില പോലും ഇല്ലാതെ അത് തീർന്നുപോയി പക്ഷേ ഈ വാർത്ത കണ്ട വ്യക്തിക്ക് ആ ആളുടെ മനസ്സിൽ ശ്രീജിത് ഐ പി എസിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭീകരൻ എന്നാണ് ഈ ഈ എൻക്വയറി നടന്നപ്പം അത് പ്രൈമ ഫേസി അവസാനിക്കാറ് ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ല ഞാൻ മൈലുകൾക്ക് പുറത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എറണാകുളത്തേക്കാണ് പുറപ്പെട്ടത് എറണാകുളത്ത് എത്തി കാണും എന്നുള്ള ഊഹത്തിലാണ് ഈ സ്റ്റോറി അടിച്ചു വിടുന്നത് സ്റ്റോറി അല്ല ആ കള്ളക്കഥ ചിലപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി ചെയ്ത ജേർണലിസ്റ്റും ശരിക്കും ജനുവനായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടായിരിക്കാം അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലാണ് സ്ഥലത്തില്ല അത് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻസേഷൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി അടിക്കേണ്ട ആൾ ഞാൻ വരുത്തി തീർക്കാൻ ഉന്നതരെ ആരെയും ഭയമില്ലാത്തൊരു പത്രപ്രവർത്തകനാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഈ ബ്ര ഞാനിതിന് പറയുന്നത് സെൻസ് ഓഫ് ബ്രാവഡോ എന്നാണ് നമ്മളുടെ മലയാളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിപ്പിക്കലി ആൻറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന കമൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണണം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ സാറെ എന്ന് മുഴുവൻ വിളിക്കാൻ പോലും ധൈര്യമില്ലാത്ത അവിടെ എടോ ശ്രീജിത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്നുവെച്ചാൽ മുഖമില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൻ ആ ധൈര്യം വരികയാണ് അപ്പം എന്നെ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഓ ശ്രീജിത്തെന്ന് വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിന് അർഹതപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും അർഹതപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഞാൻ തിരുത്തും എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പക്ഷേ ഈ മുഖമില്ലാത്തടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരുപാട് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതെന്നറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മകളെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു മകളെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകളെ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ വിവാഹം ചെയ്താൽ മതി എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞൊരു അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണിക്ക
പുറത്തു വന്ന് അയാളടുത്ത് സത്യമേ പറയാവൂ എന്നുള്ള ഇത് സത്യമാണോ കള്ളമാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ പോലീസുകാരെ കുറിച്ച് പറയും അവന്മാരൊക്കെ കള്ളന്മാരാ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കമൻസ് അങ്ങനല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രയത്നി പ്രയത്നിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലീസിലുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രയത്നിക്കുന്നവരാണ് എനിക്കറിയാം അവരെയൊക്കെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ സത്യം പലപ്പോഴും എന്നോട് പണ്ട് ഞാൻ പോലീസിൽ ചേരണമെന്ന് വളരെ ഞാൻ എ പി എസ് ഫസ്റ്റ് ആഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് സിവിൽ സർവീസ് എഴുതിയ ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ന്യായാധിപനായിരുന്നു മൈസ്ട്രേറ്റായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും പോലീസ് ചേരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് പോലീസ് ജോലിയോട് ഭയങ്കര പിന്നിമായി യൂണിഫോമിനോട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹവും താല്പര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞില്ല ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചോയ്സ് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി എക്സാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ എക്സാമിൻ്റെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചോയ്സസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് എനിക്ക് കസ്റ്റംസിൽ ഒരു ജോലിയുണ്ട് ഇത് ഇവൻ ആഗ്രഹത്തിന് ഇരുന്നാൽ ഇവന് കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച അച്ഛൻ അന്ന് എന്നെ കൂടുതൽ തടഞ്ഞില്ല ഫൈനലി റിസൾട്ട് വന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നായപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദ്യം എന്നെ മെഡിക്കലി ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ട് എന്നെ ഐ പി എസ് നിന്ന് മാറ്റി കസ്റ്റംസ് സർവീസിലേക്ക് ഇട്ടു അതിന് അപ്പീൽ കൊടുത്ത് ഞാൻ തിരിച്ച് ഐ പി എസ് തന്നെ നേടാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാരണവശാലും നീ ചെയ്യരുത് നിന്നെ ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് വിചാരിക്കുക പോലീസ് നമുക്ക് പറ്റിയ ജോലിയല്ല മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വേണം അച്ഛൻ എന്തിനാണ് എന്നെ തടയുന്നത് എൻ്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ എൻ്റെ എത്രയോ കാലത്ത് ആഗ്രഹമുള്ള യൂണിഫോം അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റും ശരിയും നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല നീ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ ചോര നിൻ്റെ കയ്യിൽ പിള്ളാൻ ഇടവന്നേക്കാം അയാളുടെ ദുഃഖത്തിന് നീ കാരണമായേക്കാം അങ്ങനെ ഒരു മഹാഭാവത്തിന് എൻ്റെ മോഹം കാരണമാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ നീ പോലീസിൽ ചേരുന്നത് ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് ധിക്കാരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ ഈ പോലീസ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു പോകും എന്ന് വളരെ ആദർശധീരനായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് അച്ഛൻ എന്നോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു മകളെ നിനക്ക് ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല കാരണം നിനക്ക് ഈ വരുമാനമല്ലാതെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലിയിലെ വരുമാനമല്ലാതെ ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ വീടും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നിൻ്റെ കയ്യിലില്ല നീ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വീട് ജോലി വിട്ടിട്ട് പോകാനൊന്നും നിനക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നിട്ടൊന്നും ഞാനത് പറഞ്ഞ കേൾക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഈ പോലീസ് ജോലിയിൽ ചേർന്നത് എൻ്റെ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ശരിയായ തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു തെറ്റിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു തെറ്റിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ലാത്തിച്ചാറ് നടക്കുമ്പോൾ അൺലോഫുൾ അസംബ്ലി പിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ കാഴ്ച കാണാൻ വന്നു നിർത്തി തല്ലു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ് തെറ്റായ ഒരുത്തന് പ്രതി ഇറക്കുകയോ പിന്നെ എന്താ പറയുക കള്ളത്തരത്തിലൊരു കേസ് എഴുതുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടി ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഒരു ആറ് വർഷം കൂടെ സർവീസ് ഉണ്ട് ആറ് വർഷം കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് യാതൊരു ഒരു വിഷമാക്കാര്യത്തിലില്ല സർക്കാരിൻ്റെ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് അറിയുന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനമാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സർക്കാരിൻ്റെ അത്ര കണ്ട് വലിയ വിശ്വസ്തനാണോ ഞാൻ എനിക്ക് ആ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് സർക്കാരിനെയും വിശ്വസ്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ധർമ്മമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സർക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു
ഞാൻ ഈ ചെയ്ത് ഇത്രയും കാലം ചെയ്ത എല്ലാ കേസന്വേഷണത്തിനേക്കാളും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഈ നാടിന് ഗുണമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാര്യമായത് ഇതിൽ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെൻസേഷനലിസം ഇല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഫലപ്രദമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ കേരളത്തിൽ ശരാശരി ഒരു കൊല്ലം നാലായിരത്തോളം ആൾക്കാർ റോഡിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് അല്ലെ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ അവബോധം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവരൊരു പക്ഷേ ചിന്തിച്ചേക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ നാലായിരം പേരും മരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ജീവച്ഛമങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപതിനായിരം പേരുണ്ട് ഓരോ കൊല്ലത്തും കേരളത്തിൽ അവർ മരിച്ച ഒരു ഭാഗ്യവാന്മാരാന്ന് ഞാൻ പറയും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റാതെ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേര് ശയ്യാവലംബികളായിട്ട് ചിലർ ഭാഗ്യവാന്മാർ മാസങ്ങളോളം അങ്ങനെ കടന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം കടന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നവരുണ്ട് വേറൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഒരു കാലത്തും എഴുന്നേക്കാതെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കൂ പക്ഷെ അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ സത്യം നമ്മൾ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ അത് കേൾക്കണ്ട അവർക്ക് അങ്ങനെയൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ ഗംഭീരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്തമല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എത്രയോ കൃതാർത്ഥനാണ് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസന്വേഷണം ഏത് കേസന്വേഷണം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചാലേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തിരുമണ്ഡനാണ് അതായത് എൻ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രളയമായിരുന്നു ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രളയമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മണ്ടത്തറി ലോകത്തില്ല ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂ ആണ് ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും പിന്നെ ആ ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഞാനൊരു മിടുക്കനായിരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതായത് എനിക്ക് നമുക്ക് സുഖമല്ലേ നമ്മൾ ഭയങ്കര കൊള്ളാത്ത കൊള്ളാവുന്ന നേരത്ത് പുകഴത്തിൽ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ അത് കേട്ടുപോയി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം മാധ്യമങ്ങളാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ഒരു ഫെയിലിയർ ആണെന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം എന്താ കാര്യം ഈ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പൽച്ചക്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക അതിനകത്തുള്ള ഒരു പല്ല് മാത്രമേ ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ആവുള്ളൂ ആ സിവിൽ സർവൻ്റ് ഒരു ചക്രമാണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുകയോ നാട്ടുകാരോട് വിചാരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അത് സിവിൽ സർവൻ്റിൻ്റെ പരാജയമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആർ ടി ഒ ആയിട്ട് ഞാൻ കാസർഗോഡ് ആർ ടി ഒ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ആ സർവീസ് എൻ്റെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ കൊണ്ടും കൊടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്താണ് എൻ്റെ വിജയം ശ്രീജിത്ത് ഐ പി എസ് പോയി എം ബി എ ആയി ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഗംഭീര സർവീസ് കൊടുത്തു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു ആളും മിടുക്കനാണ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ഒരു നല്ല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജപ്പുര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് എച്ച് ഒയും ആ ഞാൻ അവിടെ പോയിരുന്നാൽ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമോ ആ ജോലി അയാളെ കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്താണ് ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റിൻ്റെ വിജയം അതിൽ ആ സിവിൽ സർവൻ്റിൻ്റെ പേര് ഒരിക്കലും പുറത്ത് വരാതെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു പരാജയമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഞാൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്നെ കാണും നമസ്കാരം സാർ ശ്രീ സാറല്ലേ സാറിന് ടി വി കണ്ട് വരികയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ വ്യക്തി നന്നായിരിക്കും ഉൾപ്പെടുവൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് എന്ന് തന്നെ ഒരു പരാജയമാണ് അത് കാരണം ശ്രീജിത്ത് എന്നുള്ളൊരു പേര് മാധ്യമങ്ങളിൽ കേൾപ്പിച്ച് പേരെടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു സിവിൽ സർവൻ്റിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സർവൻ്റിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർവീസിന് മൊത്തം ആ സിസ്റ്റത്തിന് മൊത്തം ദീപ്തമാക്കി നിലനിർത്തണം അതായത് അതിൽ വ്യക്തികളില്ല ഒരു ടീം വർക്ക് ആണത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വിജയം വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നാലേ നടക്കൂ മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് മോശം ഈ പത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന ചില സ്റ്റോറീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലായിരത്തിന് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഏഴ് ശതമാനം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് വ്യക്തികളാണ് എവിടേക്കോ ഏതോ അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നതിന് കാരണം ഞാനാണെന്ന് വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു ചാരിതാർത്ഥി എന്താ ആ ആളാരെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ മരിക്കാതിരിക്കുന്നവന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ കാരണമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാരിതാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പകരം വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലാതിരുന്നൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റം തന്നിട്ട് അതിന് ഞാൻ എന്നെ ഒതുക്കി എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാവരും റോഡ് സംസ്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയും റോഡിൽ ആൾക്കാർ റാഷായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിതപിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു സുചിന്തിതമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലൈൻ ട്രാഫിക് വളരെ നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമാണ് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളൊരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മലയാളി മാറണം ഉദാഹരണത്തിന് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുക ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കാത്ത ഒരുത്തരം പിടിക്കുക സാറേ ഞാൻ അത് ഈ ചന്ത വരെ പോയതാണ് ഇടോ നിങ്ങൾ ചന്ത വരെ പോകണ്ട നിങ്ങൾ മിറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി നിങ്ങൾ വീണാൻ തല പൊട്ടാൻ എവിടെയാണ് നിങ്ങളെ കാത്ത് കാലിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു നിസ്സാ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ പിടിച്ച് ഫൈൻ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു രസകരമായ കാര്യം ഒരു ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാറേ എഴുപതിനായിരം രൂപയുള്ള സ്കൂട്ടറിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഫൈൻ അടച്ചിരിക്കുന്ന സാറിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്താണ് സാർ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിയാണല്ലോ എഴുപതിനായിരം രൂപ മൊത്തം ആ ഒരു വാഹനത്തിന് വിലയുള്ളൂ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഫൈൻ അടച്ചിരിക്കുന്നു സാർ എന്താണ് സാർ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഇരുന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വിളിക്കാം താങ്കൾ അതൊന്ന് അയച്ചു തരുന്നു അയച്ചാൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഗതി എന്നറിയോ ഇതൊരു ഷോറൂമിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഹനമാണ് ഈ വാഹനത്തിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ഈ വാഹനം റോഡിൽ കൂടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ ആ വാഹനത്തിന് നമ്പറില്ല വാഹനം ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വകുപ്പില്ലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാഹനം ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വലിയ വാഹനം വിളിച്ച് അതിനകത്ത് കയറ്റി വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇതിനുള്ള ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ആ വാഹനം അവരുടെ ഒരു മെക്കാനിക്കിന് തുടർന്ന് നീ തുടർന്ന് അപ്പുറത്തെ ഷോറൂമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ആ കൊണ്ടുപോയ വഴിക്ക് എൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിടിച്ചു ആ ഷോറൂമിനാണ് ഫൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് ഈ ഈ റൂൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് ഫൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല വണ്ടിക്കല്ല ഫൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഈ ഈ നിസ് ഈ അപ്പം ഇപ്പോൾ എന്താ അവർ പറയുന്നത് പറയാം നിസ്സാരമായ തെറ്റ് സാർ അത് കണ്ണടക്കി ഇത് നിസ്സാരമായ തെറ്റല്ല ഈ നിസ്സാരമായ തെറ്റല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അവന് ഒരു അപകടം വന്ന് മരണം സംഭവിക്കുകയോ അവൻ കാരണം വേറൊരാൾ മരിക്കേണ്ടി വരികയോ ഒരു പരുക്ക് പറ്റുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഈ വാഹനത്തിനില്ല ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു വാഹനം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു വാഹനം റോഡിൽ ഇറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടുന്ന് അവിടം വരെ ഇത്രയല്ലേ ഉണ്ട് സാറേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറണം ലൈൻ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായി പാലിക്കണം ചെറു വാഹനങ്ങൾ യൂട്യൂൺ എടുക്കാനല്ലാതെ റൈറ്റ് അതായത് സ്പീഡ് ട്രാക്കിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു ബോധവൽക്കരണ യജ്ഞം ഇപ്പോൾ നടത്തി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നടത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ ബോധവൽക്കരണ യജ്ഞമൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആൾക്കാരറിയണമെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യണം മാധ്യമങ്ങൾ ടേപ്പ് ചെയ്യണം ടേക്കപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കണം ഞാൻ അതിന് തയ്യാറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജനുവരി ആറിന് ഡേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ലൈൻ ട്രാഫിക് നടപ്പാക്കാം കേരളം മുഴുവൻ ലൈൻ ട്രാഫിക് നടപ്പാക്കാം എന്ന ദിവസം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിൽക്കും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ലൈൻ ട്രാഫിക് കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കും പാലിക്കാത്തവർക്ക് പിന്നെ തീവ്രമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് പറ്റി കേസ് കൊടുക്കും കേസ് കൊടുക്കും അല്ലാത്തവരെ നമ്മളൊരു പാംപ്ലറ്റ് കൊടുത്ത് സുഹൃത്തെ ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ പോ
ഇത് ലാക്ക് കണക്കാക്കാതെ ഇടത് വശത്ത് ഓട്ടിക്കേറുന്ന വേറെ വണ്ടികൾ അപ്പം നീ കിടക്കുന്ന പെഡസ്റ്റേൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം വണ്ടി വന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് കിടക്കാം അയാൾ ധൈര്യമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇടത് വശത്തോടെ കയറാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പെഡസ്റ്റേൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ടൂ വീലേഴ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്ന് വലിയ വണ്ടിക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ഗതാഗത സംസ്കാരം റോഡ് റേഞ്ച് എന്ന് സാധനം പറഞ്ഞ സാധനം പാടില്ല റോഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മത്സരിക്കുകയാണ് റോഡിൽ ഞാനാണോ നീയാണോ വലുത് ഇവിടെ മത്സരിച്ച് ജയിക്കാനല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കണ്ടേ പലപ്പോഴും എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു വലിയ സിനിമയുടെ മുമ്പ് ഒരു 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 ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണണമെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈ ബാജറാവ് മുസ്താനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിൻ്റെ പ്രീമിയർ ആയിട്ടാണ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റുള്ളൊരു സിനിമ കാണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും കാണുന്നുണ്ട് ആ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് കാണാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാൻ കറങ്ങാണ് സീലിങ് അതിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റായി രണ്ട് മിനിറ്റായി മൂന്ന് മിനിറ്റായി ഈ മഹാനഗരത്തിലെ പ്രതിഭാശാലികളും എലീറ്റോ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും കൂവാൻ തുടങ്ങുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീറ്റ് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഒരു മോബ് സൈക്കോളജിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അവർ കാണാനിരിക്കുന്ന മാന്യന്മാരെല്ലാവരും ഒമ്പത് മിനിറ്റ് വരെ അവർ അത് കാണിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ക്യാമറ നേരെ താഴോട്ട് വരിക താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാരാപ്ലജിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ആക്സിഡൻറ്റ് വിറ്റമാണ് എങ്ങനെ കിടക്കുക അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇയാൾ ഇത് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് മിനിറ്റ് കാണാൻ വയ്യാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സഹസ്രക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് വിക്റ്റിംസ് ആയിരിക്കുന്നവരുടെ അവരോട് കുറച്ചുകൂടെ അനുതാപപൂർവ്വം അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ വരെ ഞാനൊരു ഫാമിലിയിൽ ഏണിങ് മെമ്പറാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആരുമല്ല ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുകയാണ് എന്ന് വരുന്ന ആ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയാൻ അവരെ കൈപിടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രോമ കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഇപ്പം ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായും ഒരു കെ എം വി ആർ അമൻമെൻറ്റിലൂടെ വരണം സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് നടത്തുന്ന റെക്ലസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സോഷ്യൽ സർവീസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ക്ലിനിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് വിക്റ്റിംസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ലൈസൻസുകൾ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള റെക്ലസ് ഡ്രൈവിംഗ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റെക്ലസ് ഡ്രൈവിംഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന ലൈസൻസുകൾ താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് പലതും റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത് സസ്പെൻഷനാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് അവർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അമൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാല ആക്സിലേറ്റർ അമരില്ല കാരണം അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവർ ആ ഒരു നിമിഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവർ പരിതപിക്കുന്നത് ഏത് ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടാം അവർ നൂറ് വട്ടം ആലോചിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കത് തോന്നി പലരോടും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആൾക്കാർ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടും സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർമാരോടും മുഴുവൻ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഈ ഗതാഗത സംസ്കാരം മാറ്റുക റോഡ് റേഞ്ച് നിർത്തുക എൻ്റെ അടുത്ത് മത്സരിക്കുന്ന ഒരുത്തരം ഞാൻ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ള ചിന്ത ഇതിവിടെ മര്യാദ ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ മര്യാദ ജീവനാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക തോറ്റു കൊടുക്കുക ഏതാ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ മെക്കെട്ട് കയറാമെന്ന് ശരി ചേട്ടാ ഞാൻ 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 തെറ്റുകാരനാണ് ചേട്ടൻ ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാക്കുക അത് എല്ലാ ഡ്രൈവർമാർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലൊക്കെ
കുഞ്ഞു ചാടി വണ്ടിയുടെ മുമ്പിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ പിന്നെ ആ ജീവിതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകതുല്യാണ് ഏത് ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമായ അച്ഛൻ അമ്മ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് പിന്നീടുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുസ്സഹമാണ് മരിക്കാനും പറ്റില്ല ജീവിക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജീവക്ഷമങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കി ഈ ഗതാഗത സംസ്കാരം മൊത്തത്തിൽ കൊച്ചു തെറ്റുകളെന്ന് പറഞ്ഞത് റോഡിലില്ല എല്ലാ തെറ്റുകളും വലിയ തെറ്റുകളാണ് നിയമം പറയുന്നത് കൃത്യമായി പാലിക്കണം എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് അപഗ്രഥനം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു 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 നിലപാടിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ചില വാഹനങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാനുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് അത് അത്തരത്തിലുള്ള റോഡുകളിൽ മാത്രം അതിനകത്ത് ഈ ലൈൻ ട്രാഫിക് കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് റൈഡേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനോ ഇതുകൊണ്ട് താൽക്കാലിക ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നവർ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഹെൽമെറ്റിൽ ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ പ്രസ പ്ര പ്രയോജനം പോകുന്നൊരു ക്യാമറ വരുന്നതോടുകൂടി പ്രത്യേകിച്ച് അൺബ്രേക്കബിൾ ക്യാമറയാണ് പലതും വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രഷർ വരെ ആ പ്രഷർ താങ്ങാനും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടി രണ്ട് തരത്തിലും തലയെ സേവ് ചെയ്യാനും ഉപകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു എക്സ്ട്രാ സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയും അത് ഫിറ്റ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഇക്ലിബറി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മൈക്കൽ ഷൂ മാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കീയിങ് ഹെൽമെറ്റിനകത്ത് ഈ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഹെൽമെറ്റ് കൃത്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അപകടം പറ്റില്ല ഈ ക്യാമറ അതിൻ്റെ പുറത്ത് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് വന്ന ഷോക്കും കൂടി ഇത് ഹെൽമെറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാമറ അൺബ്രേക്കബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അൺബ്രേക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം അവിടെ പിടിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചിത്രീകരിക്കാം നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയൊക്കെ വെക്കാം അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഗതാഗത സംസ്കാരം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ സ്വപ്നം അത് സാധിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ജനങ്ങൾ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ വരുന്ന ഓരോ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ പല വ്യവസായങ്ങൾക്കും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് നേരത്തെ നമ്മൾ വളരെ കർശനമായിട്ട് പോർക്ക് അതിൻ്റെ നടപടികൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇന്നലെ വരെ ധനമുണ്ടാക്കിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അല്ല അവർ അവലംബിക്കേണ്ട പിന്നെ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്തതും ആ ഒരു ടീനേജിലുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പിന്നെന്താ പറയുക ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങി അതിനനുസരിച്ച് അവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന എന്താ പറയുക പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വശംവതരായിക്കൊണ്ട് കാശുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു 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 സംസ്കാരം നമുക്ക് അശാസ്യമല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കർശനമായിട്ട് നമ്മൾ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ആംബുലൻസുകളും നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി നടപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വിദ്യാവാഹിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് സ്കൂൾ ബസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ആപ്പ് അതിൽ നമ്മുടെ മക്കളുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ആപ്പ് വഴി പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ നമ്മളിപ്പം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഗതാഗത സംസ്കാരം മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മഹാ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്